us. Welcome to Cine Gossips. గనంగా ప్రారంభిస్తారు టీజర్ తో సంచలనాలు సృష్టిస్తారు కానీ ఆ తర్వాత సినిమాకి వెళ్తే అసలు ఆ సీన్లే ఉండవు కేవలం హైప్ తీసుకురావడం కోసమే టీజర్ కోసం ప్రత్యేక షాట్లు తీస్తారు ఈ ఒరవడి కొద్ది కాలంగా టాలీవుడ్ లో వస్తుంది ఇది అంతిమంగా ఆ సినిమా ఫ్లాప్ లకు కారణమవుతుంది మహేష్ బాబు నటించిన స్పైడర్ మూవీ విడుదలకు ముందు రిలీజ్ చేసిన టీజర్ సంచలనాలు సృష్టించింది స్పైడర్ అనే చిన్న చీమ లాంటి రోబర్ట్ మహేష్ భుజం పైకి ఎక్కి పరిశోధనలో భాగంగా పంచుకుంటున్నట్టు చూపించారు కానీ తీరా సినిమాలోకి వెళ్తే ఆ బుల్లి రోబో లేదు అసలు కథకు రోబోకు సంబంధం లేదని ప్రేక్షకులు నిరుత్సాహపడ్డారు ఇక అజ్ఞాతవాసి కోసం కూడా దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ పలు సీన్లను టీజర్ కోసం ప్రత్యేకంగా షూట్ చేశాడు ఓ పాత షెడ్ లో కుర్చీని తిప్పుతూ పవన్ చెప్పే డైలాగ్ ఆకట్టుకుంది కానీ తీరా సినిమాలోకి వెళ్తే ఆ సీన్ ను ఏదో టీజర్ లో చూపించాం కాబట్టి ఇది కించినట్టు కనిపించింది ఎందుకంటే పవన్ చెప్పే ఆ సీరియస్నెస్ డైలాగ్ వెనుక పెద్ద కారణాలు ప్రేక్షకులకు కనిపించలేదు ఇప్పుడు అదే త్రివిక్రమ్ ఎన్టీఆర్తో అరవింద్ సమేత తెస్తున్నాడు నిన్న విడుదల చేసిన టీజర్కు మంచి స్పందన వస్తుంది చాలా మంది ఈ ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్ డ్రాప్ టీజర్ మైండ్ బ్లోయింగ్ అంటున్నారు సేమ్ అజ్ఞాతవాసి టీజర్లో చూపినట్టే పాత కుర్చీలు ఓ పాడుబడ్డ ఇంట్లో హీరో భారీ డైలాగ్ చెప్పాడు మరి ఈ సీన్లు ఎమోషన్లు సినిమాలో ఉంటాయా ఉండవా అన్నది సినిమా విడుదలైతే కానీ చెప్పలేని పరిస్థితి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అవార్డులు సందడి జోరందుకుంటున్న సంగతి తెలిసిందే దక్షిణాది నాలుగు భాషల సినిమాలకు అవార్డులు అందించనున్నారు తెలుగు తమిళం కన్నడ మలయాళ చిత్రాల నామినేషన్స్ని ఇది వరకు ప్రకటించారు ఈ అవార్డులో బాహుబలి టు గాజీ గౌతమిపుత్ర సాతికర్ని నేనే రాజు నేని మంత్రి శతమానం భవతి చిత్రాలు పోటీ పడుతున్నాయి బాహుబలి టు గరిష్టంగా పన్నెండు నామినేషన్లతో పోటీలో టాప్లో ఉంది అలానే కన్నడ నుంచి పునీత్ రాజ్ కుమార్ నటించిన రాజ్ కుమార్ రష్మిక మందన గణేష్ నటించిన చమ్మక్ చిత్రాల తొమ్మిదేసి నామినేషన్లు స్పీడ్ మీద ఉన్నాయి తమిళ మలయాళ చిత్రాల జాబితా పరిశీలిస్తే ఇలయ దళపతి విజయ్ నటించిన మర్సల్ పన్నెండు నామినేషన్లతో రేసులో నిలిస్తే విక్రమ్ వేదా చిత్రం తొమ్మిది నామినేషన్లతో ఆ తర్వాత స్థానంలో ఉంది పరవ పది నామినేషన్లతో టాప్ ప్లేస్లో ఉంటే తొండి ముతలం దృక్షాక్షియం తొమ్మిది నామినేషన్లతో ఆ తర్వాత స్థానంలో ఉంది దుబాయ్లో జరగనున్న ఈ ఉత్సవాలకు నాలుగు భాషల నుంచి స్టార్లు అటెండ్ కానున్నారు బాహుబలి టూ చిత్రం టాప్ నామినేషన్లతో రేసులో ఉంది కాబట్టి ఆర్క్ యూనిట్ ఈ సంబరాల్లో పాల్గొంటుందని తెలుస్తుంది సెప్టెంబర్ పద్నాలుగు పదిహేను తేదీల్లో ఈ వేడుకలు దుబాయ్లో జరుగుతున్నాయి ప్రతి ఏటా గల్ఫ్ దేశాల్లో సైమా అవార్డు ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే హీరోల మీద అభిమానం చాటుకునేందుకు పెద్ద పెద్ద కట్అవుట్లు నిలబెట్టడం పూల మాలలు వేయడం పాలతో అభిషేకం చేయడం సాధారణ విషయమే పాలతో అభిషేకం చేయడంపై కొంతమంది జనాలు ఇంతెత్తు నేర్చి విమర్శలు చేస్తుంటారు ఆ పాలను వేస్ట్ చేయడం కంటే ఎవరికైనా ఆకలిగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు కదా అని మంచి కాన్సెప్టే కానీ ఈ విమర్శకులు మిస్ అయ్యే లాజిక్ ఏంటంటే వీళ్ళు పాల అభిషేకాలు చేయరు కదా మరి రోజు ఎన్ని లీటర్ల పాలతో ఎంతమంది ఆకలిని తీరుస్తున్నారో అడగండి లీటర్ల సంగతి దేవరకొండ ఎరుగు కనీసం ఒక్క మిల్లీ లీటర్ పాలు కూడా చిన్న చీమకు కూడా పోయారు మధ్యలో దేవరకొండ ఎందుకు వచ్చాడు దేవుడు కదా సరైన పదం అనుకోకండి ఆయనను ఇప్పుడు దేవుడిలా అనుకొని ఆయన వీరాభిమానులు క్షీరాభిషేకం చేస్తున్నారు నిన్న విజయ్ దేవరకొండ తాజా చిత్రం గీతా గోవిందం రిలీజ్ అయింది ఆయన క్రేజ్ పీక్స్ లో ఉంది ఇక చెప్పేదేముంది పాలతో అభిషేకం చేసి తమ ఉత్సాహాన్ని ఆనందాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు ఆ ఫోటోలు వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి ఎంతో మంది హీరోలను వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఆడియన్స్ పై రుద్దుతున్న వాళ్ళలో కొద్ది మందికి తప్ప ఇలాంటి ఇమేజ్ దక్కదు మరి విజయ్ దేవరకొండ మాత్రం ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఎంట్రీ ఇచ్చి స్టార్ అయ్యాడు దీంతో ఆడియన్స్ మిగతా వాళ్ళ కంటే కాస్త ఎక్కువ అభిమానాన్ని చూపిస్తున్నారు ఇది ఇలా ఉంటే గీతా గోవిందం సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర దుమ్ము దులుపుతుంది ఇవి ఇవాళ సినీ గాసిప్స్ చూస్తూనే ఉండండి గోల్కొండ టీవీ